ஓம் சாந்தி இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை கோடி மனித ஆத்மாக்களுக்கும் ஒரு காதலன் இருக்கிறாருங்க அவரை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனித இனத்தில் கருப்பர் வெள்ளையர் ஏழை பணக்காரன் மதங்கள் ஜாதிகள் எல்லாம் வேறு வேறையாக இருக்குது ஆனால் மனித இனம் ஒன்று தான் ஒரு டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த காதலிக்கிறவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க என்ன மதமானாலும் சரி என்ன ஜாதி ஆனாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் ரத்தம் ரெட் கலரில் தானங்க ஓடுது அப்புறம் ஏங்க இந்த மதம் ஜாதி பேதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரத்தத்தில் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா வெரைட்டி ஏ ஒன் பி ஒன் ஓ பி பாசிட்டிவ் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்குதுங்க ஆனால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்க அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது தாங்க உயிர் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போங்க ஆனால் எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளும் இருக்கிற ஒரு காமனான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது உயிர் தாங்க அந்த உயிரோட சொந்தக்காரரை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த உயிரோட சொந்தக்காரர் தாங்க நம்மோட அன்பான காதலன் நம்மோட இறைவன் எப்படி அவ்வளோ ஒரு அன்பான காதலனாக இருக்கிறாரு அந்த அன்பான காதலனுக்கு நம்ம எல்லாருமே காதலிகள் அப்படின்னு ஏன் சொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருந்துச்சுங்க யாருக்கும் எந்த விதமான அகல மரணமும் கிடையாது உயிர் பிரிகிறப்ப கூட யாரும் அழ அழ போகிறது கிடையாது ஒரு உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு ஈஸியாக போனாங்க அங்கே துக்கம் அப்படிங்கிறதே கிடையாது அதனால் நம்முடைய காதலனை நம்ம அந்த இடத்துல கூப்பிட வேண்டிய அவசியமும் வரல எப்படி ஃபோனில் பேட்ரி ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டு நம்முடைய இறைவன் இந்த பூமிக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் சொர்க்கத்தில் பிறவிகள் பல எடுக்க எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி நம்ம ஆத்மாவில் இருக்கிற சார்ஜ் கம்மியாகிடுது எப்படி ஃபோனில் வைரஸ் அட்டாக் ஆகுதோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஜாலியாக இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃபோனில் வைரஸ் அட்டாக் ஆகிற மாதிரி நம்ம ஆத்மாவில் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த உடம்புல வியாதி வந்துச்சு அப்படின்னா யாருக்கு வியாதி அதிகமாக வரும் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவங்களுக்கு அதே மாதிரி தாங்க ஆத்மாவில் சக்தி கம்மியாக கம்மியாக பற்று அப்படிங்கிற வைரஸ் உள்ளார வர ஆரம்பிச்சிச்சு காமம் அப்படிங்கிற பேக்டீரியா உள்ளார வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதே மாதிரி கோபம் பேராசை அகங்காரம் நிறைய நிறைய வெரைட்டி ஆஃப்ஸ் கிருமிஸ்லாம் உள்ளார வர ஆரம்பிச்சிச்சு துக்கம் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சுங்க அப்போ தாங்க நம்ம காதலி பாட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இது எப்படின்னா குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விளையாடுவாங்க விளையாடுற வரைக்கும் அப்பாவோட நினைப்பும் வராது அம்மாவோட நினைப்பும் வராது சின்னதாக ஒன்று அடிப்பட்டு வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அம்மா அப்படின்னு ஓடியாரும் அதே மாதிரி தாங்க நம்மளும் சுகத்தில் இருக்கும்போது நம்மோட காதல நிறைவுனை நம்ம கூப்பிடல என்ன சுகமாக இருந்திருக்கிறோம் ஜாலியாக இருந்திருக்கிறோம் விளையாண்டுட்டு இருந்திருக்கிறோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷமாக அதுக்கப்புறம் துக்கம் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு பாருங்கள் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அம்மா அப்பா இறைவா என்னோட காதலனே வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோங்க அப்போ பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ளார நம்மளுக்கு இருக்குதுங்க நம்ம நினைக்கிறோம் இறைவன் இல்லை சில பேர் சொல்கிறாங்க இவ்வளோ அநியாயம் நடக்குது இறைவன் எங்கே இருக்கிறாரு அப்படி இப்படின்னு வாயால் தாங்க சொல்கிறோம் ஆனால் மனசுக்குள்ளார அவர் கூட பேசிக்கிட்டே தாங்க இருக்கிறோம் 
யார் பேசுகிறோமோ இல்லையாங்க நம்ம அவர் கூட பேசிட்டு தாங்க இருக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு சின்ன துக்க சம்பவம் வந்துட்டாலே தாங்கிக்க முடிய மாட்டேங்குது கடவுளே என்ன கூப்பிட ஆரம்பிச்சிடறோம் அவரை நம்ம அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் தாங்க நம்ம காதலிகளாக ஆகிடுறோம் ஏன் தெரியுமாங்க நீங்கள் லவ்வர்ஸை பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு காதலிக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தன்னுடைய அன்பானவர் ரொம்ப துணை எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர் என்னை புரிஞ்சிக்கிட்டவர் அப்படின்னு யாரை ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அதே மாதிரி தாங்க நம்ம இந்த காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரத்தில் விழும்போது நம்மளுக்கு அடி விழுவும் பாருங்கள் அந்த துக்கத்தை நம்மளால் தாங்க முடியல உடனே நம்மளோட காதலனை கூப்பிட்றோம் கடவுளே வந்து என்னை காப்பாற்று அப்படிங்கிறவங்க எவ்வளோ ஒரு உண்மையிலே நம்மளுக்கே தெரியாத ஒரு விஷயம் நம்ம கடவுள் மேலே வச்சுருக்கிற அன்புங்க அது அது உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஆழமாக போய் சிந்திக்கும் போது தாங்க அந்த அன்பெல்லாம் வெளியில் வரும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடவுளை ஒரு அன்பின் வழியில் தான் அவர் நம்ம கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இருந்தாலும் அந்த டைமில் அவர் வரலை ஸோ அந்த காதலை நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ நீங்களே பார்க்குறீங்க ஒரு லவ்வர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த லவ்வரை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக என்னென்னமோ செய்வாங்க ஏன்னா அந்த காதலனோட அன்பை அடையணும் அந்த காதலியோட அன்பை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதே மாதிரி தாங்க அந்த மாதிரி காதலிகளாகிய நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது தாங்க பக்தி நீங்கள் ஒரு சில லவ்வர்ஸை பார்த்துருக்கீங்களா காதலனுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க கையை வெட்டிப்பாங்க உண்மையில் அந்த காதலனுக்கு இது பிடிக்குதா பிடிக்கலான்னு தெரியாது இருந்தாலும் அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதுக்காக அதே மாதிரி தாங்க காதலிகளாகிய நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் பக்தி கடவுளே நான் உன்னை அடையணும் காதலனே நான் உன்னை அடையணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படியே ஆரம்பித்தது தாங்க இந்த விரதம் இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ நிறைய கோயில்கள் நடத்துகிற இந்த கும்பாபிஷேகம் பால் அபிஷேகம் அண்ணாபிஷேகம் நம்ம இந்த கோயிலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெருப்பில் நடக்கிறது நாக்கில் வேல் குத்திக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் அடையணும் அவரின் மூலமாக நம்ம சுகத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் மேல் இருக்கிற அன்பின் காரணமாக இதெல்லாம் செஞ்சது தான் பக்தி கடவுள் பார்க்குறாரு உண்மையிலே அதை செய்ய சொல்லியிருப்பாரு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக இல்லைங்க நல்ல யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம குழந்தைங்க அதாவது தாய்மார்கள் தந்தைமார்களுக்கு இது புரியும் நம்மளுக்கு ஒரு குழந்தை இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி ஈஸியாக அந்த குழந்தைய முன்னுக்கு வர வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் யோசிப்போமே தவிர அந்த குழந்தைய கஷ்டப்படுத்தி அன்பை வெளியில் கொண்டு வரணும் எந்த தாயும் தந்தையும் நினைக்க மாட்டாங்க அந்த குழந்த வருத்தப்படுறத அவங்க பார்க்கக்கூட விரும்ப மாட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம பக்தியில் என்னென்னமோ செய்கிறோம் ஆனாலும் கடவுள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாரு என் குழந்த இப்படிலாம் பண்ணுதே உண்மையில் அவர் அதையும் பண்ண சொல்லலை இருந்தாலும் நம்மளுக்கும் வர வழி தெரியல அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு அதனால் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்கிறோம் ஆனாலும் அவர் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு சரி என் குழந்தைக்கு நான் இந்த மாதிரி செய்ய சொல்லலை இருந்தாலும் அது என் மேலே அன்பாக இருக்குது இல்லைங்களா அந்த அன்பின் காரணமாக தாங்க நம்மளுக்கு இந்த கனவில் வர காட்சிகள் இறைவன் காட்டுற காட்சிகள் அதாவது பார்த்திங்கன்னா சில சில பேர் முருகன் பக்தியில் இருப்பாங்க முருகனாக வர்றது மாரியம்மனாக வர்றது இயேசுவன் நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா இயேசு வர்றது மாதாவன் நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா மாதா வர்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு இறைவன் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான காட்சிகளை கொடுத்து உங்களுக்கு குஷிப்படுத்துகிறாருங்க எவ்வளோ சூப்பரான காதலன்னு பார்த்திங்களா அப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு கனவில் வர்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இறைவன் தான் கொடுக்குறாரான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு சில கெட்ட ஆத்மாக்களும் இருக்குது அதுவும் கொடுக்கும் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் 
இது கடவுள் கொடுக்குற காட்சி தானா இல்லை வேறு யாராவது கொடுக்குற காட்சி தானா அப்படின்ட்டு இன்னொரு விஷயம் கூட பாருங்கள் நம்மளோட யாராவது நம்மளுடைய தாய் தந்தை இறந்துருப்பாங்க அவங்க மேலே ரொம்ப அன்பு இருக்கும் அவங்க கூட திடீர்னு கனவில் வருவாங்க கனவில் வந்து நம்மளை குஷிப்படுத்துவாங்க ஏன்னா நம்ம தாய் தந்தை மேலே நம்ம அன்பு வச்சுருக்குறோம் ஆனால் அவங்கள விட நம்மளோட காதலின் இறைவன் நம்ம மேலே வச்சுருக்குறாங்க அவங்கள காட்டி நம்மளை குஷிப்படுத்துகிறாருங்க புரியுதுங்களா எவ்வளோ ஒரு அன்பு பாருங்கள் நம்ம மேலே அதாவது நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே நம்ம காதலன்கிட்டையோ நம்ம ஹஸ்பண்ட்கிட்டையோ சொல்கிறதுக்கு கூட பயப்படுவோம் நம்ம இல்லைங்களா சொன்னால் என்ன ஆகும் அடுத்த நிமிஷம் பிரச்சனை வெடிக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய அன்பான காதலன் பாருங்கள் நம்ம எதாவது தப்பு பண்ணிட்டோன்னா அவர்கிட்ட போய் சொல்லி பாருங்களேன் மனசு அப்படி ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் ஏங்க இதே உங்களோட காதலன்கிட்ட ஹஸ்பண்ட்கிட்ட சொல்லும்போது பிரச்சனை வெடிக்குது ஏன் நம்மளோட இறைவன்கிட்ட சொல்லும்போது மனசு ரிலாக்ஸ் ஆகுது உண்மையிலே நம்மளுடைய ஆத்மாவா ஆத்மாவுக்கு உண்மையான காதலன் அவர் தாங்க நம்மளுக்கு இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்கிறேன் அதாவது நம்ம கடவுளை அதாவது ஒரு சில பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வரும் அதை சரி பண்ணிட்டா நம்ம நினச்சது நடந்துருச்சு அப்படின்னா கடவுளை போட்டுருவோம் அப்படி நடக்கலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடவுளை பிடிச்சி கண்ணா அப்படின்னு திட்டுவோம் அது கூட ஒரு அன்பு தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா நம்மளுக்கு மேலே இருக்கிறவங்கள நம்மளால் திட்டவே முடியாதுங்க அவங்க சொல்கிறத பணிஞ்சு கேட்டுட்டு நடப்போம் இல்லை நம்மளோட அப்பா அம்மா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களையும் நம்மளால் திட்ட முடியும் ஏன் இப்படி செஞ்சு எதுக்கு இப்படி செஞ்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்மளோட உயர் பதவியில் இருக்கவங்க தப்பே பண்ணாலும் கூட நம்மளால் எதிர்த்து கேட்க முடியாது நம்ம பணியும் இடத்துல இருக்கிறோம் ஆனால் பாருங்கள் கடவுள் எவ்வளவு உயர்ந்தவர் அவர்கிட்ட போய் நம்ம சண்டை போடுறோம் அப்படின்னா அவருக்கும் நம்மளுக்கு உள்ள நெருக்கத்தை பாருங்கள் என்ன மாதிரியான நெருக்கம் அவருக்கும் நம்மளுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா போய் சண்டை போடுவோம் அவர்கிட்ட எவ்வளோ உயர்ந்தவர் இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரை உயர்ந்தவர் ஆனால் உங்களுக்கு நெருக்கமானவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்மளோட காதலன் நம்மளோட தாய் தந்தைங்க அவர் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட போய் சண்டை போடுறோம் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மற்ற மனிதர்கள்கிட்ட சொன்னால் கூட புரிஞ்சுப்பாங்களா என்னன்னு தெரியாது உண்மையிலே சொல்கிறாங்க நம்மளை புரிஞ்சிக்கிட்ட ஒரே ஒரு ஆள் அது யாருன்னு கேட்டீங்க தான் அது இறைவன் தாங்க வேறு எந்த மனிதராலையும் உங்களை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது புரியுதுங்களா அப்போ பாருங்கள் நம்மளோட அன்பை அடையிறதுக்கு அவரோட அன்பை அடையிறதுக்கு நம்ம நிறைய பக்திகள் செஞ்சிட்டோம் அதற்கான காட்சிகளையும் அவர் நம்மளுக்கு கொடுத்தாரு இது எப்படின்னா ஃபாரினில் ஒரு தந்தை இருக்கிறாரு அப்படின்னா தன்னோட குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுவான்னா குஷிப்படுத்துறதுக்காக அப்பப்போ பரிசுகளை அப்பப்போ கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் இல்லைங்களா அது மட்டும்தாங்க கடவுள் அவர் ஒரு இடத்துல இருக்கிறாரு இருந்தாலும் அப்பப்போ குஷிப்படுத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி காட்சிகளெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் இன்னொரு பிரதர் ஒருத்தவங்க வந்து கேட்டாங்க என்னன்னா கடவுள் புள்ளியாக இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ ஏன் காட்சிகளை கொடுக்கணும் அவர் வடிவமாகவே வந்து நான் தான் கடவுள்னு காட்சி கொடுக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டாங்க இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதே இன்னொரு பிரதர் ஒருத்தர் என்ன கேட்டார் அதாவது என்ன சொன்னாருன்னா அவர் வந்து ரொம்ப முருகர் பக்தருங்க அவர் என்ன சொன்னாருன்னா முருகனே என் கண்ணு முன்னாடி வந்து நான் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னாலும் கூட நான் நம்ப மாட்டேன் அவரை தான் கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாருங்க அப்போது அவர் வந்து முருகன்னு நினச்சி கட முருகனை கடவுள்னு நினச்சி கூம்புறாரு இது வந்து கடவுள் மேலே வச்சுருக்கிற அன்பு இருந்தாலும் அவரை ஏமாத்த கடவுளுக்கு பிடிக்கல அதனால் முருகனை நினச்சி முருகன் மேலே அன்பு கொண்டிருந்தாங்கன்னா அவர் மாதிரி காட்சி கொடுக்குறார் ஒருவேளை புள்ளியாக இறைவன் இருக்கிறார் அப்படின்னு புள்ளியாக காட்சி கொடுத்தாலும் கூட அவர் நம்ப போகிறது கிடையாது புரியுதுங்களா இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மறைமுகமாக 
அவர் நம்மளுக்கு செய்யக்கூடிய அன்பான விஷயங்கள் ஆனால் அதை நம்ம புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறோம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கும் தெரியாது தான் இதை நான் பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு போய் இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை எடுக்கும் பொழுது தான் அவர் எவ்வளோ ஒரு அன்பு கூறியவர் எவ்வளோ ஒரு இனிமையானவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை மனிதரும் கொடுக்க முடியாத ஒரு தூய்மையான அன்பு அவர் கொடுக்குறார் அப்படிங்கிறத உணர முடியுங்க கண்டிப்பாக சரிங்களா இப்போது அடுத்தது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம காதிகள் காதலிகளாக இருந்து காலனை அடையிறதுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு பக்தி செஞ்சோம் ஒரு டைமில் வந்து தான் ஆகணும் இல்லையா வந்துட்டார் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது நம்ம அந்த காதலனை அடையிறதுக்கு என்னென்னமோ பண்ணோம் வந்து நிறைய விதமான விஷயங்களை சொல்கிறாரு குழந்த நீ யார் நீ எங்கேருந்து வந்திருக்க நீ எப்படி இருந்த இப்போ எப்படி இருக்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்மளுக்கு சொல்கிறாரு மூன்று கால விஷயத்தையும் நம்மளுக்கு சொல்கிறாரு இறந்த காலத்தில் எப்படி இருந்த நிகழ்காலத்தில் எப்படி இருக்கிற அடுத்தது எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்க போகிற அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்கிறாருங்க அவர் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க குழந்த நீ வந்து உன்னோட பாவத்தை கழிக்கிறதுக்கு நீ எங்கேயும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீயும் ஒன்று தான் செய்யணும் நீ உடம்பு கிடையாது ஆத்மா அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஆத்மா எப்படி இருக்குது இரு புருவத்துக்கு மத்தியில் சின்ன புள்ளியாக இருக்குது அது யாராலையும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது அதனால தான் இறந்தட்டோம் அப்படின்னா ஆத்மா வெளியில் வர்றத பார்க்க முடியல நம்மளால் ரொம்ப சின்னியாக சின்னதாக இருக்குது அந்த ஆத்மாவோட தந்தை தான் நான் பரமாத்மான்னு எனக்கு பேர் நீங்கள் உடல் எடுத்துடுறீங்க நான் உடல் எடுக்கிறதும் கிடையாது புரியுதுங்களா அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாரு இது கடைசி டைம் இப்போ முடிய போகிற டைம் விநாசம் வர டைம் காதலன் வந்துட்டார் நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு இல்லைங்களா சரிங்க இப்போது எப்படி அவர் நம்மளை காப்பாற்றுறாரு பாருங்கள் நான் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஒய்ஃபாக இருந்தேன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு தைரியமாக இருக்க முடியும் வக்கீலோட ஒய்ஃபாக இருந்தேன் அப்படின்னா கேஸாப்பா பார்த்துக்கலாம்ப்பா என்னோடய கணவன் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு இருக்க முடியும் ஏதாவது அடிக்கடி பட்டுச்சு ஏதாவது உயிர் போகிற விஷயம் அப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும் என்னோடய கணவன் டாக்டராக இருந்தால் கூட எனக்கு பயம் இல்லை சரி ஓகே அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு உலகமே வினாசம் ஆக போகுது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அப்போது எந்த காதலன் எந்த கணவர் வந்து உங்களை காப்பாற்ற போகிறார் ஆனால் நான் பயப்படலைங்க ஏன்னா என்னோட காதலன் இறைவனே இருக்கும்போது இந்த உலகத்தில் என்ன நடந்தால் என்ன காப்பாற்றுறதுக்கு அவர் இருக்கிறாரே அப்புறம் என்ன அந்த பயம் நம்மளை விட்டு போயிடும் ஃபஸ்ட்டு உயிர் பிரச்சனை நம்மளுக்கு விட்டுட்டு போயிட்டாலே உயிர் பற்றின பயம் நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாலே அடுத்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாகிடும் என்ன பிரச்சனைனாலும் காதலை நம்மளுக்கு கடவுள் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மளுக்குள்ள ஆழமாக பதிய ஆரம்பித்தாலே இங்கே நடக்கிற எந்த விஷயமும் உங்கள் கண்ணிலே வராதுங்க சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு சிம்பிளான விஷயத்த குழந்த நீ வீட்டிலே இரு உன் குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கோ ஆனால் இந்த அஞ்சு விகாரம் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரத்தில் உழுவாத ஆனால் நீ அறுபத்தி மூணு பிறவியாக நீ இதிலே உழுந்து கடந்துட்ட அதுலேருந்து வெளியில் வர்றது ஒன்றும் அவ்வளோ சுலபம் கிடையாத குழந்த அதுக்குத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன் என்னை இருக்கம்மா பிடிச்சிக்கோ அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கான ட்ரிக்கை நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க அதாவது நெருப்பில் கை வச்சா தப்பா அப்படி நெருப்பில் கை வைக்கிறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது தான் ஆனால் கை வச்சா சுடும் இல்லை வலிக்கும் இல்லை வேதனையை தரும் இல்லை அதுதாங்க இறைவன் சொல்கிறாரு காமம் கோபம் பேராசை பற்ற அகங்காரம் தப்புன்னு சொல்கிறத விட அதில் உளுந்தினா வழிக்கும் குழந்த வேணாம் 
அதுலேருந்து வெளியில் வா வெளியில் வர்றதுக்கு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நீ எங்கே போகிற இதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு நீ எங்கே போனாலும் உனக்கு வழியே கிடைக்காது ஆனால் நீ இதில் உளுந்தினா உனக்கு கஷ்டந்தான் வரும் குழந்த நீ ஃபீல் பண்ணாத நான் இருக்கிறேன் இது கடைசி டைம் நான் உனக்கு படிப்பை கொடுக்குறேன் அந்த படிப்பை படி உனக்கு சக்தி வரும் என்னென்ன சக்தி வரும் அதை யூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து வெளியில் வா எனக்கும் தெரியும் நீ எவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்தை உனக்குள்ளே வச்சிக்கிட்டு இருக்க அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும் நான் எதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் ம் அப்போ பாருங்கள் அவர் வந்திருக்கிறதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய குணங்களை மாற்றுறதுக்குங்க அதாவது ஒரு வக்கீல் தன்னுடைய குழந்தைய வக்கீல் ஆகணும்னு நினைப்பார் டாக்டர் தன்னோடய குழந்தை டாக்டர் ஆகணும்னு நினைப்பார் கடவுள் வர்றாரு அப்படின்னா அவர் தன்னுடைய குழந்தையை எப்படி ஆக்கணும்னு நினைப்பார் அவருக்கு சமமாக உள்ள கடவுளாக மற்றவங்க வணங்குற மாதிரி தாங்க வைப்பார் அதை விட்டுட்டு சாதாரண மனுஷனாக மாற்றுறதுக்காங்க அவர் இவ்வளோ தூரம் வர்றார் யோசிச்சு பாருங்க அது மட்டுமாங்க அவர் வர்ற டைமில் நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெரிய பரிசு கொடுக்குறாருன்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு குழந்த அடுத்தது வரப்போகுது சொர்க்கம் இதோ வந்துடுச்சு இருபத்தோரு பிறவிக்கு உனக்கு எந்த பஞ்சமும் கிடையாது எந்த கஷ்டமும் கிடையாது எந்த துக்கமும் கிடையாது ஜாலியாக நேருக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப்பை எந்த காதலனாவது கொடுப்பானாங்க ஒரு நாளைக்கு நம்ம காதலன் ஒழுங்காக வச்சுருக்கிறதே பெரிய விஷயம் தினம் 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 அவரோட அன்பில் மூழ்க 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 என்ன மாதிரியான ஒரு சந்தோஷம் என்ன மாதிரியான ஒரு குஷி எதிர்காலத்தை பார்த்தீங்கன்னா பயமே இருக்காதுங்க நம்மளுக்கு கடவுளே நம்ம பக்கத்தில் இருக்கும்போது நம்ம எங்க எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிக்கணும் அவர் பார்த்துப்பார் புரியுதுங்களா ஆனால் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் சொல்கிற வழி எதுவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் போய் பக்தி செய்கிறோம் அந்த பாட்டு முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ லவ் பண்ண வேண்டிய டைமுங்க லவ் பண்ணுங்க கடவுளை இப்போ லவ் பண்ணாமல் நீங்கள் எப்போ லவ் பண்ண போகிறீங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெய் நீ ஒழுங்காக படி இது படிக்க வேண்டிய டைம் இப்போ நீ ஒழுங்காக படிக்கலைன்னா உன் வாழ்க்கையை பின்னாடி வீணாக போயிடும் அதே மாதிரி தாங்க லவ் பண்ண வேண்டிய டைமுங்க இது கடவுள் துரத்தி துரத்தி இத்தனை நாள் நம்ம லவ் பண்ணோம் இப்போ அவரே நம்ம லவ் பண்ண வந்திருக்காருங்க நீங்கள் ஏங்க மிஸ் பண்ணிவிட்டு வேறதுக்கு பின்னாடி ஓடிட்டுருக்குறீங்க லவ் பண்ணுங்க கடவுளை அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் கொடுக்குற பாடத்தை நீங்கள் எடுங்க இந்த பாடம் அதாவது பாடம் அவர் கற்பிக்கிற பாடத்தை எடுக்கிற டைமில் வேறு எங்கேயாவது உங்களுக்கு புத்தி மாட்டினுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம லைஃப் வீணாக போயிடும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா இறைவன் நம்மளுக்கு தந்தையாக இருக்கிறாரு இன்னொரு விஷயம் நம்மளோட குணத்தை மாத்திரை டீச்சராக இருக்கிறாரு மூணாவது விஷயம் இந்த உலகத்தை விட்டு எல்லாரும் போகும்போது சும்மா ஜாலியாக போகலாங்க இந்த மூணு விஷயத்தையும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாலாவது ஒரு விஷயம் இருக்குது அடுத்தது சொர்க்கத்துக்கு நம்மளை அனுப்பி வச்சுருவாருங்க பாருங்கள் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இதில் எவ்வளோ ஒரு அன்பானவர் தெரியுமா இறைவன் அந்த அன்பை உணரணும் அவரை லவ் பண்ணணும் அவர் கொடுக்குற பாடத்தை நம்ம எடுக்கணும் நம்மளை நாம் மாற்றிக்கணும் இன்னொரு விஷயம் நல்லா யோசிங்க நம்ம உடம்ப நம்மளை மாற்றிக்கிறது தான் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது மற்றவங்கள போயிட்டு நீங்கள் இப்படி மாறுங்க இது இப்படி செய்யுங்க அது நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை நம்மளுக்கு உரிமையும் கிடையாது நம்மளை நாம் மாற்றிக்கணும் அதுக்கு இறைவன் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு கண்டிப்பாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக பிரம்ம அருகில் இருக்கும் பிரம்மகுமார் நிலையத்துக்கு போங்க இறைவனோட அன்பை உணருங்க அவரை லவ் பண்ணுங்க இறைவன் கொடுக்குற பாடத்தை எடுங்க தாரண பண்ணுங்க அடுத்து வரப்போகிற சொர்க்கத்தில் மகாராஜா மகாராணி ஆகுங்க இன்னும் இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இறைவன் நம்ம கூட நம்மளுடைய காதலன் தினம் 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 முரளி அப்படிங்கிறது மூலமாக நம்ம கூட பேசிட்டு தாங்க இருக்கிறார்
அவரோட லவ் லெட்டரை நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா அருகில் இருக்கும் பிரம்மகுமரி நிலையத்து போங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் ஓடுது பாருங்கள் பிகே சரவணன் டாட் காம் அந்த வெப்சைட்லையும் போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் நம்பரும் கீழே போட்டிருக்குறோம் அது மூலமாகவும் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா லவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓம் சாந்தி